வணக்கம் நாங்கள் அருண் பேசுகிற இன்றைக்கி நம்மளுடைய காணொலியில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா தமிழர்கள் வந்தேறிகளா அப்படின்னு ஒரு சர்ச்சைக்குரிய ஒரு தலைப்பும் ஒரு விஷயமும் நம்ம நாட்டில் வந்து கொஞ்ச நாள் பரவிட்டு இருந்தது அந்த சர்ச்சை வந்தப்போ ஒரு சில நண்பர்கள் யூடியூப்பில் கமெண்ட்டும் சரி வாட்ஸ்அப்லேயும் சரி பிங் பண்ணாங்க ப்ரோ இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடுறீங்களா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் நான் வந்து அதை பெரிய விஷயமாவே எடுத்துக்கல ஏன்னா அப்படி தமிழர்கள் வந்தேறிகள் அப்படின்னு சொன்னவங்க வந்து ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர்களோ இல்ல மொழி ஆய்வாளர்களோ இல்ல தொல்பொருள் ஆராய்ச்சி பண்றவங்களோ கிளைமேட்டிக் கண்டிஷன் செக் பண்றவங்க இந்த கண்ட நகர்வுகள் எல்லாம் மானிட்டர் பண்றவங்க இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க சொல்லி இருக்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்க்க போனேன் ஆனா இது வந்து ஒரு அரசியல் மேடையில் பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் அப்ப அதுக்கு பின்புறமா அரசியல் மட்டும்தான் இருக்குதே தவிர அதுல வேற ஒண்ணும் கிடையாது அதனாலதான் இவ்வளவு நாள் அதை பத்தி நான் பேசல ஆனா இப்ப ஏன் நான் பேச வந்திருக்கேன்னா ஒரு சிலர் எங்கிட்ட மறுபடியும் ப்ரோ நீங்க அமைதியா இருக்கிறத பாக்குறதும் இன்னும் ஒரு சில காணொலிகள் யூடியூப்ல பார்க்கும்போது தமிழர்கள் உண்மையாலுமே வந்தேறிகள் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த தான் முன்வைக்கப்படுது அப்படின்னு சொன்னாங்க இதே நடா வினையா போச்சு பேசினாலும் பிரச்சனை பேசாட்டியும் பிரச்சனையா சரி இதை பத்தி நம்மளுடைய கருத்துக்களை மட்டும் பதிவு செஞ்சுக்குவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த காணொலி இந்த காணொலி போறதுக்கு முன்னாடியே நான் ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் இது வந்து ஆதி மனிதன் எப்படி தோன்றினான் எங்கிருந்து எங்க போனா அந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் இந்த காணொலியில இருக்காது ஒரு மனிதன் ஒரு மொழியை பேசிக்கொண்டு அது அவனுடைய தாய்மொழியாக கொண்ட காலகட்டத்தில் இருந்து தான் நான் பேச போறேன் ஸோ இந்த டாபிக் பேசுறதுக்கு முன்னாடியே நான் இன்னொரு விஷயம் சொல்லிடுறேன் இந்த டாபிக்ல முதல் ஒரு சின்ன ஒரு கதையும் கடைசியில் ஒரு சின்ன ஒரு கதையும் இருக்கும் அது மட்டும் கொஞ்சம் பொறுத்து கேட்டுக்குங்க இப்போ முதல் கதை என்ன அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலும் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கதை தான் ஒரு பாலைவனத்துல ஒரு ஒட்டகனும் ஒட்டகத்துடைய முதலாளியும் இருக்காங்க இரவு நேரம் அந்த பாலைவனத்துல வருது அப்போ அந்த ஒட்டகத்தின் முதலாளி ஒரு கூடாரம் அமைச்சு அதுக்குள்ள அவன் படித்து தூங்குறான் ஒட்டகத்தை வெளியவே தூங்க விட்டுறான் நம்ம எல்லாருக்கும் நல்லாவே தெரியும் பாலைவனம் பகல் நேரத்துல ரொம்ப சூடா இருக்கும் இரவுல கொஞ்சம் அதிகமாவே குளிரும் அப்போ இந்த ஒட்டகத்துக்கு என்ன ஆச்சுன்னா ரொம்ப குளிர்தே என்ன பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனுடைய தலைய அந்த கூடாரத்துக்குள்ள விட்டுச்சான் அப்ப உள்ள தூங்கிட்டு இருந்த அந்த ஒட்டகத்துடைய முதலாளி கண் விழிச்சு பார்க்கும் பொழுது ஒட்டகத்தோட தலை இருந்துதான் சரி நம்மளுக்கே குளிரும் போது ஒட்டகத்துக்கும் குளிராதா தலையை தானே விட்டுருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் மறுபடியும் தூங்கிட்டானா இன்னும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தா ஒட்டகத்தோட அந்த முதுவு அது கூடாரத்துக்குள்ள வந்துருச்சான் ஐயோ ஒட்டகத்தோட தலையும் முதுவும் கூடாரத்துக்குள்ள வந்துருச்சேன் இப்ப நம்மளால தூங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அந்த முதலாளி சரி உட்கார்ந்தாவது தூங்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் குத்த வச்சு உட்காந்துட்டான் மறுபடியும் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ரொம்ப குளிர் அடிக்குதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் கண்விழிச்சு பார்த்தா கூடாரத்துக்குள்ள ஒட்டகம் படுத்து தூங்கிட்டு இருந்துதான் அந்த கூடாரத்துடைய முதலாளி கூடாரத்துக்கு வெளியே இருந்தானா இப்ப இந்த ஒட்டகம் யாரு இந்த ஒட்டகத்துடைய முதலாளி யாரு அப்படிங்கறத நான் சொல்ல போறது இல்ல ஏன்னா நம்மளுக்கு எதுக்கு பஸ் அரசியல் எல்லாம் புரிஞ்சவன் புரிஞ்சுக்கோ புரியாதவன் மற்றவங்க கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கோ வாங்க நம்மளுடைய காணொலிக்குள்ள போலாம் பெரும்பாலும் தமிழ் மக்கள் வந்து குமரி கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருந்தது எங்களோட பல்லாயிரக்கணக்கான தமிழ் படைப்புகளும் எங்களுடைய அடையாளங்களும் அந்த குமரி கண்டம் அழிஞ்சப்போ அப்படியே அழிஞ்சு போயிருச்சு மீத இருக்கிற கொஞ்சம் நஞ்ச வச்சுட்டு தான் நாங்க இப்போதைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் பொழுது ஒரு தரப்பினர் அதாவது ஒரு கூட்டம் வந்து என்ன சொன்னாங்கன்னா குமரி கண்டம் எல்லாம் ஒண்ணும் கிடையவே கிடையாது அதெல்லாம் கட்டுக்கதைகள் சும்மா செயல்ல இருக்கிற ஒரு பாடலை வச்சுட்டு நீங்க உங்களோட கதையெல்லாம் உருவாக்காதீங்க இந்திய நோஷனுக்கு கீழே ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு நிலப்பரப்பு எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லைங்க எங்களோட இலக்கியங்கள்ல உவமைகள் இருக்கலாம் ஆனா பொய் இருக்காது அதுக்கு உதாரணமா சிறுவன் நாட்டு படையில மதுவேரிப்பட்டி அப்படிங்கிற ஒரு இடம் கடலால மூழ்கி போயிருச்சு அந்த நகரம் அழிஞ்சு போயிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு குறிப்பு இருக்கிறத தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரிசா பாலு அவர்களும் அவர்களுடைய குழுவினரும் இரண்டாயிரத்தி மூணுல பாண்டிச்சேரி பக்கம் ஒரு தேடல் பணியை தொடங்குறாங்க கடல் கரையில இருந்து ஒரு அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு உள்ள போனோம்னா அதாவது கடலுக்குள்ள போனோம்னா அஞ்சு கிலோமீட்டர் வரைக்கும் அதுல இருந்து முப்பத்தஞ்சு மீட்டர் கீழே ஏழு மீட்டர் உயரத்துல ஒரு மிக பெரிய ஒரு மதில் சுவர் அந்த மதில் சுவர் திட்டத்தட்ட இரண்டு கிலோமீட்டர் நீளமா இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதை போட்டோகிராஃபியும் எடுத்துட்டு வந்து இப்படி ஒரு விஷயம் கடலுக்குள்ள இருக்குங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணாங்க இதெல்லாம் வந்து குமரி கண்டத்தோட சான்றுகள் தான் இன்னும் கடல் சார்ந்த ஆராய்ச்சிகள் நிறைய பண்ணோம்னா இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயத்த ரெண்டாயிரத்தி மூணுல முன்வைக்கிறாங்க இதையெல்லாம் பார்த்தவங்க அப்போ ஒருவேளை குமரி கண்டம் அப்படிங்கிற ஒரு விஷய
நீ ஒத்துக்கிட்டீனா அப்ப நீ வந்தேறிகள் அப்படின்னு சொல்லி நீ ஒத்துக்கணும் இந்த சதுரங்க ஆட்டத்துல செக் மேட் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஒரு காயை எங்கேயுமே நகர்த்த முடியாத ஒரு கட்டத்துல எதிராளிகள் அவங்களோட காயை வச்சிருப்பாங்க கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தருணம் தான் இப்போ சரி இப்போ இந்த சதுரங்க காய்களை இல்ல இந்த சதுரங்க ஆட்டத்தையே ஒரு சில எடுத்துக்காட்டுகளை வச்சு உடைப்போமா முதல்ல இந்த உலகத்துல செம்மொழிகள் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஏழு மொழிகளை பாத்தீங்கன்னா கிரீக்கம் லத்தின் ஹீப்ரூ பர்ஷியன் சைனீஸ் சான்ஸ்கிரிட் தமிழ் இப்ப இந்த ஏழு மொழிகள் தான் வந்து கிளாசிக் மொழிகள் அப்படின்னு சொல்றாங்க முதன்மையாக பேசப்பட்ட ஏழு மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று இதுலயே முடிஞ்சு போச்சுங்க தமிழர்கள் வந்தேர்கள் என்று சொன்னால் அது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிழை என்பது இந்த செம்மொழி அடையாளத்திலே நம்மளுக்கு தெரிய வந்துருச்சு சரிங்க இன்னி கொஞ்சம் இண்டியாவில உள்ள போவோமே அப்ப இந்தியால மட்டும் தமிழ் சான்ஸ்கிரிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இரண்டு மொழிகள் வந்து கிளாசிக் லாங்குவேஜா முன் வருது இப்போ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல கிட்டத்தட்ட நூத்தி பதினாறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு கமிட்டி ஒண்ணு ஆரம்பிக்கிறாங்க எதுக்குன்னு பாத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த உலகத்துல பல்வேறு மொழிகள் இருந்திருந்தாலும் முதலில் இந்த உலகத்துல பேசக்கூடியது ஒரு மொழியாகத்தான் இருந்திருக்கு வேண்டும் அப்ப அந்த ஒரு மொழி எது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆராய்ச்சி தொடங்கியிருக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மூணுல ஒரு கமிட்டி ஒண்ணு ஃபார்ம் பண்றாங்க அப்ப இருந்து கிட்டத்தட்ட நூறு வருஷத்துக்கு மேல இந்த ஆராய்ச்சி தொடங்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆனா இன்னும் அதற்கு விடை கிடைச்சிருச்சா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல அப்படிங்கறது தான் விடையா இருக்கு ஆனா அதுல என்ன ஒரு விஷயத்த கொண்டு வராங்கன்னா இந்த உலகத்துல பேசப்பட்ட முதல் மொழியில வந்து ஏழு மொழிகளை வந்து தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறாங்க இந்த ஏழு மொழிகள்ல தமிழும் ஒரு மொழியாக இருக்குது அதுவும் தமிழ் எந்த இடத்துல இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா முதல் நான்கு மொழிகள்ல ஒரு கட்டத்துல இருக்கு இன்னொரு வேடிக்கையான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஏழு மொழிகள்ல சான்ஸ்கிரிட் இல்ல நான் சொல்லுங்க மொழி ஆய்வாளர்கள் சொல்றாங்க அப்ப செம்மொழி என்றால் தமிழும் சமஸ்கிருதமும் இரண்டு என்று முன்வைக்கும் தேசத்தில் இருந்து ஒரு மொழி உலக மொழி தோற்றத்திற்கான நூறு வருடங்கள் கடந்த ஆய்வின் கீழ் பல அறிஞர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மொழிகளில் தமிழும் ஒன்று இப்ப சொல்லுங்க தமிழர்கள் வந்தேறிகளா ரெண்டாவது விஷயத்துக்கு நம்ம போவோம் உலக மக்களை நம்ம கொஞ்சம் போய் பார்த்துட்டு வருவோம் எத்தனையோ இடங்கள்ல தமிழ் மொழியின் ஆதிக்கம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கு ஆஸ்திரேலியால இருக்கிற பழங்குடி மக்கள் பேசுற வார்த்தைகள்ல தமிழ் இருக்கு நம்ம கடாரம் கொண்டான் அப்படிங்கிற ஒரு காணொலியில பார்க்கும்போது தாய்வான் நாட்டுல காவலன் என்று சொல்லக்கூடிய பழங்குடி மக்கள் இன்னும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் சைனால தமிழ் கல்வெட்டுகள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு கிரீக்க தேசத்துல பாண்டியன் என்று ஒரு அரசன் கிரீக்க தேசத்தை ஆண்டான் என்று ஒரு வரலாறு குறிப்பு இருக்கு இங்க நம்ம கிட்ட இருக்கிற பாண்டியர்களோட வரலாற்றுல அந்த மன்னரே இல்ல ஆனா கிரீக்க வரலாறுல இருக்கு இன்னும் கிரீக்க தேசத்திலையும் அதை சுற்றி இருக்கும் ஒரு சில பகுதிகளில் பாண்டியன் என்று சொல்லக்கூடிய நகரங்கள் இருக்கு குடிமி என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு ஊர் இருக்கு குடிமினா பாண்டியர்கள் இன்னொரு பொருள் இருக்கு கடலன் என்ற ஒரு நாடு இருக்கு அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற கடலுக்கும் கடலன் என்று பெயர் தான் கடலன் அப்படின்னா பாண்டியன் இன்னொரு பொருள் இருக்கு ஒரிசால ஆயிரக்கணக்கான கல்வெட்டுகள் தமிழ்ல இருக்கு துருக்கியில கிழவன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இடம் இருக்கு மெக்சிகோ ஆஸ்திரியா எஜிப்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிற இடங்கள்லயும் தமிழ் பெயர்கள் கொண்டு பல ஊர்களும் பல பழங்குடி மக்கள் பேசக்கூடிய மொழிகள்லயும் தமிழ் இருக்கு நீங்க எல்லாரும் யூடியூப்ல ஒரு வீடியோ பார்த்துட்டே இருந்திருப்பீங்க ஆப்பிரிக்கால உள்ள ஒரு பகுதி மக்கள் தமிழ் பேசுறதா ஒரு காணொலி இருக்கும் அப்படி ஆப்பிரிக்கா பழங்குடி மக்கள் பேசக்கூடிய மொழியிலையும் தமிழ் இருக்கு இன்னைக்கு எல்லாரும் ஹிமாலயாஸ் இமயமலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஹிமாலயாஸ் அப்படிங்கிற அந்த வார்த்தை தமிழ் இருந்து வந்த வார்த்தை எந்த மொழியில இருக்கு அப்படி நான் மும்பையில இருக்கிற பகுதியோட பேர் வந்து கலம்பொலி கலம்பொலி தூய தமிழ் வார்த்தை நான் இருக்கிற பகுதியில இருந்தே ஒரு எட்டு கிலோமீட்டர் தள்ளி போனோம்னா உரன் அப்படிங்கிற ஒரு பகுதி இருக்கு அதுவும் தமிழ் வார்த்தை ரீசெண்டா குஜராத்ல ஒரு அகழ்வாராய்ச்சி நடந்திருக்கு அதுலயும் எடுக்கப்பட்டது எல்லாமே தமிழர்களின் அடையாளம் இண்டஸ் வேலி சிவிலைசேஷன் நீங்க எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கீங்கல்ல அதுல இருந்து எடுக்கப்பட்ட நிறைய விஷயங்கள் தமிழர்களோட வாழ்வாதாரத்தோட ஒத்து போகுது இப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து உலகம் முழுக்க தமிழன் போயிருக்கிறான் அதற்கான அடையாளம் தான் இன்றைக்கும் பல மொழிகள்ல தமிழ் இருக்கிறதுக்கான சான்று நம்மளுக்கு தெரியுது ஆனா இன்னும் வெளிநாடு தேசங்கள்ல அவங்களுடைய தாயாரை வந்து அன்னை அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க ஆயி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க இதெல்லாம் தூய தமிழ் வார்த்தை அம்மாவை குறிக்கும் வார்த்தைகள் அப்ப இங்கிருந்து தமிழர்கள் உலகம் முழுக்க பரவி போயிருக்கிறாங்க அதற்கான சான்றுகள் தான் இன்றைக்கு உலகம் முழுக்க பரவி கிடக்குது ஏன் உலகம் முழுக்க இருக்க ஊர்ல போய் தேடி பாருங்களேன் சமஸ்கிருதத்துல ஏதாவது ஊர் பேரோ இல்ல மொழியில ஏதாவது ஒரு வார்த்தைகளோ சேர்த்து இருக்கிறாங்களான்னு சரி விடுங்க நான் சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிரியெல்லாம் கிடையாது அதையே குத்தி காட்டிட்டு இருக்க வேணாம் அந்த ஏழு மொழிகள்ல மற்ற மொழிகள்
அறிவியலா இருக்கட்டும் வரலாறா இருக்கட்டும் எல்லா விஷயங்களும் குவிஞ்சு கிடக்குது நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஒரே ஒரு விஷயம் தான் பண்றோம் அதெல்லாம் படிக்காம கண்டுக்காம விட்டுறோம் குமரி கண்டம் இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு தேடல் ஒரிசா பாலு அவர்களின் குழுவினருக்கு ராக்கெட் சயின்ஸ் கொடுக்கற டெக்னாலஜி எல்லாம் அவருக்கு காட்டல முதல்ல சிறுவன் நாற்றுப்படை அப்படிங்கிற இலக்கியத்தில் உள்ள ஒரு பாடல் குமரி கண்டத்தோட தேடலுக்கு முடிவா வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு கடல் நீரை எப்படி குடிநீர் ஆக்குறது அப்படின்னு சொல்லி சில பேர் காலேஜ் ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சில பேர் இன்னும் இதை ஒரு நாட்டுக்கே கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க ஆனா பண்டைய காலத்துல உள்ள இலக்கியங்கள்ல கடல் நீரை எப்படி குடிநீர் ஆக்குறது அப்படிங்கிறதுக்கான வழிமுறைகள் இருக்கு நம்ம கிட்ட மாங்க ஊர்கா எப்படி செய்யறக்கும் செயல் இருக்கு கடல் நீரை எப்படி குடிநீர் ஆக்குறது அப்படிங்கிறதுக்கும் செயல் இருக்கு அப்ப இலக்கியங்கள்ல சொல்லப்படும் கடாரம் கொண்டான் அந்த இலக்கியங்களோ இல்ல அந்த சான்றுகளோ இல்லைன்னு தெரிஞ்சதுன்னா இன்னைக்கு கடாரம் வரைக்கும் ராஜேந்திர சோழர் போய் வென்றுட்டு வந்தார் அப்படிங்கிறதுக்கான சான்று எதுவா இருந்திருக்கும் இதுவும் ஒரு கதைன்னு சொல்லிடுவாங்க இல்லையா இந்த காணொலிய தயவு செய்து ஏதாவது பள்ளியில் இருக்கும் ஆசிரியர்கள் இதை பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் மட்டும் நான் கொடுக்குறேன் அதுவும் தமிழ் ஆசிரியர்கள்னா நான் உங்களோட பாது துளிகளை தொட்டை கேட்டுக்கிறேன் தயவு செய்து நம்மளுடைய இலக்கியங்களையும் நம்மளுடைய செயல்களையும் நம்மளுடைய அடுத்த தலைமுறைகளுக்கு கொண்டு போய் சரியாக சேர்க்கறதுக்கு முயற்சி செய்யுங்க இப்ப நான் சொல்றத கேட்டு யாராவது கோபம் வரலாம் நீ என்னடா தமிழ் தமிழ்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெண்டு வீடியோ மட்டும் போட்டுட்டு ஏதோ தமிழ் மொழியே தூக்கி நிமித்துற மாதிரி பேசுறியே அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கோபம் வரலாம் நேர்மையானது தான் ஏன்னா மாதா பிதா குரு தெய்வம் தானே அந்த மாதிரி கடவுளை விட சிறந்தவர்கள் தான் ஆசிரியர்கள் ஒரு திருக்குறளை உங்களுடைய மாணவனுக்கு சொல்லி கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அந்த திருக்குறளில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதே மாதிரி அவனுடைய வாழ்க்கையிலையும் அவனை நடந்துக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த நீங்க தான் அவனுக்கு சொல்லித்தரணும் முதல்ல நம்மளுடைய தமிழ் இலக்கியங்கள்ல இருக்கிற விஷயங்களை அவனுடைய வாழ்வாதாரத்துக்குள்ள கொண்டு வர சொல்லுங்க அதுக்கப்புறம் அவனை உட்கார்ந்து மார்க்குக்காக படிக்க சொல்லுங்க உதாரணத்துக்கு அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல் தம்மை இகழ்வாரை பொருத்தல் தலை இந்த குரலுக்கான பொருள் என்னன்னா இந்த பூமி எப்படி மனுஷங்களை தாங்கிட்டு இருக்கோ அதே மாதிரி உன்னை யாராவது இழிவா பேசுனாங்கன்னா பொறுத்து போ அவங்க மேல கோபப்படாத அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு திருக்குறள் தான் அது இது உங்களுடைய மாணவர்களுக்கும் நீங்க சொல்லணும் உன்னை எவனாவது டீஸ் பண்ணானோ இல்ல உன் கூட எவனாவது சண்டைக்கு வந்தானோ அவன் கூட திரும்ப நீ சண்டை போடாத இதுதான் நம்மளுடைய வள்ளுவர் சொல்றாரு நம்மளுடைய திருக்குறள் சொல்லுது அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு சின்ன வயசுல இருந்தே ஆணித்தனமா அதை சொல்லி கொடுங்க அதை விட்டு போட்டு அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல் தம்மை இகழ்வாரை பொருத்தல் தலை இந்த திருக்குறளை நோட் பண்ணிக்கோம் அணி இலக்கணத்துல ரெண்டு மார்க்ல வரும் அப்படின்னு சொன்னா அவன் புக்கை மூடி வச்சுட்டு போயிட்டே இருப்பான் இது ஆசிரியர்களுக்கு மட்டும் இல்ல பெற்றோர்களுக்கும் ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் தான் ஆகவே நம்மளுடைய பெருமையும் நம்மளுடைய வரலாறும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதற்கு நம்மளுடைய இலக்கியங்கள் ஒரு மிகப்பெரிய பங்களிப்பா இருக்கு இன்னைக்கு யார பார்த்தாலும் தமிழ் தமிழ்னு சொல்றோம் ஆனா நம்மளோட கையெழுத்து கூட நம்ம தமிழ்ல போடுறது இல்லை ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நான் இங்க சொல்றேன் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி ஒரு திரைப்பட இயக்குனர் எனக்கு வந்து போன் பண்ணி என்கிட்ட பேசினாரு அப்ப அவர் வந்து என்ன சொன்னாருன்னா நாங்க ஒரு ஸ்டோரி வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணோம் அதுல வந்து ஒரு சின்ன ஒரு கான்செப்ட் வந்தது அதுல வந்து என்னன்னா ஒரு டிடெக்டிவ் வந்து அந்த சின்ன போர்ஷன்ல வந்துட்டு போற மாதிரி ஒரு சின்ன விஷயம் இருந்தது இதற்காக ஒரு டிடெக்டிவ் ஸ்டோரி ஒண்ணு ஆட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்படி சொல்லியிருந்தாரு இதற்காக எனக்கு தெரிந்த ஒரு நண்பர் ஒருவர் அவர் டிடெக்டிவ் ஏஜென்சி தான் வச்சு நடத்திட்டு இருக்காரு அப்போ அவரோட பேசும் பொழுது அவர் வந்து அவரோட சொந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல ஒரு கம்பெனிக்கு ஒரு விஷயத்த அவர் பண்ணி கொடுத்தாரு அதை என்கிட்ட சொன்னாரு அதை நான் உங்ககிட்ட இப்போ சொல்றேன் மன்னிச்சுக்கோங்க அந்த இயக்குனருடைய பேரோ இல்ல அந்த டிடெக்டிவ் ஏஜென்சியோட பேரோ இப்ப என்னால சொல்ல முடியாது ஆனா கண்டிப்பாக கூடிய சீக்கிரமே ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்கும்போது அதை நான் உங்ககிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் அப்ப அந்த டிடெக்டிவ் வந்து என்கிட்ட என்ன சொன்னாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கம்பெனியோட எம்டி அவர் வந்து தமிழர் தான் தமிழகத்திலிருந்து நார்த் இந்தியா வந்து பிசினஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ரொம்ப சின்ன ஃபார்மா ஆரம்பிச்சாரு இப்ப நல்ல ஒரு பெரிய கம்பெனியா இருக்கு அவங்க வந்து ஒரு வெளிநாட்டு கம்பெனில இருந்து ஒரு ரா மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிட்டு இருந்தாங்க ஆனா கடைசியில் அதுல என்ன ஆச்சுன்னா அந்த கம்பெனியில வந்து குவாலிட்டி ரொம்ப கம்மியா கொடுக்க ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சரியான ப்ராடக்ட்ஸா இல்லை அப்படிங்கிறதுனால அவர் வந்து அவர் ஜிஎம் கிட்ட என்ன சொன்னார்னா அந்த கம்பெனியோட பண்ண கான்ட்ராக்ட் எல்லாமே கேன்சல் பண்ணிடுங்க இனிமேல் அந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து எந்த ரா மெட்டீரியலும் வேண்டாம் நான் இன்னொரு கண்ட்ரி கிட்ட பேசிட்டேன் அவங்க அதே ரா மெட்டீரியலை இன்னும் கம்மியான செலவுல தராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாரு ஆனா இந்த கம்பெனியோட ஜிஎம்க்கும் அந்த மெட்டீரியல் தர கம்பெனிக்கும் ஆல்ரெடி ஒரு அண்டர் டீலிங்
நான் தான் இந்த கான்ட்ராக்டை கேன்சல் பண்ண சொன்னேன் ஏன் இன்னும் அந்த பழைய கம்பெனியிலேருந்தே வாங்கிட்டு இருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த எம்டி வந்து அப்படியே பிளேட்டை எம்டி மேலே தூக்கி போடுறாரு என்னென்னா சார் நீங்கள் தான் வந்து இந்த அக்ரிமெண்ட்டை கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி சைன் பண்ணியிருக்கிறீங்க இந்த வருஷம் முடிகிற வரைக்கும் நம்ம வந்து அவங்க கிட்ட தான் ப்ராடக்ட்ஸ் வாங்கி ஆகணும் வேறு வழி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஜிஎம் இந்த இடத்துல தான் அந்த எம்டி வந்து என்னுடைய நண்பரான அந்த டிடெக்டிவ் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாரு ஒரு கம்பெனியில் ஒரு குளர்படி நடக்குது என்னை அறியாமல் நடக்குது இதை நீங்கள் தான் கண்டுபிடிச்சி தரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கம்பெனியில் இருந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் இந்த கம்பெனியில் இருந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் கிட்டத்தட்ட அஞ்சு வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனிக்குள்ள நடந்த டை அப் அந்த மாதிரி ஏகப்பட்ட ரெஃபரன்ஸ் டாக்குமெண்ட்டை அந்த டிடெக்டிவ் ரெஃபர் பண்ணி பார்க்குறாரு ஆனால் எந்த ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கும் வர முடியல ஏன்னா பேப்பர்ஸ் அவ்வளோ பக்காவாக அந்த ஜென்ரல் மேனேஜர் ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிறாரு ஒரு கட்டத்தில் எம்டி தான் மறந்துருப்பாரு எம்டி இந்த ப்ரொப்போசலுக்கு ஓகேன்னு சொல்லிட்டு மறந்துருப்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு கட்டத்துக்கே போயிட்டாங்க கடைசியாக ஒரு சின்ன விஷயம் இந்த இஷ்யூவை வெளிச்சத்துக்கு கொண்டு வந்தது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்டியோட கையெழுத்து அவர் தமிழகத்திலிருந்து போனாலும் அவருக்கு ரீஜனல் லாங்குவேஜ் நாலுன்னா பேச தெரியும் இன்னும் வெளியே போனால் ஆங்கிலம் பேச தெரியும் அப்போ ஐந்து மொழிகள் பேச தெரியும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐந்து மொழிகள் எழுதவும் பேச தெரிஞ்ச இந்த மனிதர் அவருடைய கையெழுத்தை தமிழ்ல மட்டும்தான் போட்டிருக்கிறாரு அந்த ஜிஎம் நல்ல வேலை அவன் ஹிந்திக்காரனா போயிட்டான் அவனுக்கு அந்த தமிழ் கையெழுத்து போட தெரியல ஆங்கிலத்துல கையெழுத்து போட்டுட்டான் பேப்பர்ஸ் அக்ரிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே கரெக்டா இருக்கிற இடத்துல சிக்னேச்சர் மட்டும் ஆங்கிலத்துல இருந்திருக்கு இது அந்த டிடெக்டிவ் எடுத்து நீங்க ஆங்கிலத்திலையும் கையெழுத்து போடுவீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுதுதான் அந்த எம்டி சொல்லியிருக்கிறாரு நான் ஆங்கிலத்துல கையெழுத்தே போட மாட்டேன் நான் தமிழ்ல தான் போடுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு செத்தான் சேகரு அப்போ அந்த எம்டி அந்த டிடெக்டிவ் கிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்றாரு என்னன்னா நாங்க ஒரு சின்ன கம்பெனியா தான் ஆரம்பிச்சோம் அதுக்கப்புறம் இப்ப கொஞ்சம் பெரிய லெவல்ல இருக்கு என்னுடைய பொண்ணும் என்னோட பையனும் வந்து நீங்க கையெழுத்து வந்து ஆங்கிலத்துல போட்டு பழகிக்கப்பா ஸ்கூல்ல ப்ரோக்ரஸ் கார்ட்ல எல்லாம் வந்து இது என்ன பேரு இது என்ன எழுத்துன்னு சொல்லி என்ன எல்லாம் பள்ளிக்கூடத்துல கிண்டல் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லி என்னுடைய குழந்தைகள் சொல்லியும் நான் மாத்திக்காத ஒரே விஷயம் இந்த கையெழுத்து தான் ஆனா இவ்வளவு வருஷம் கழிச்சு இன்னைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நஷ்டத்தில் இருந்தும் மிகப்பெரிய ஒரு ஏமாற்றத்தில் இருந்தும் என்னை காப்பாத்தினது என்னுடைய தாய்மொழி தான் அப்படின்னு அவர் சொன்னாரு இந்த கதை எவ்வளவு பேருக்கு எமோஷனலா இருக்கும் தெரியல ஆனா ஒரு செகண்ட் நீங்க அந்த எம்டியோட இடத்துல இருந்து உங்களுக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் உங்க கூட இருந்தவனே உங்களோட முதுவில் குத்தி அந்த விஷயம் உங்களுடைய தாய்மொழி வந்து உங்களுக்கு உதவி நீங்க அதுல இருந்து வெளியே வர்றீங்க அப்படிங்கும் போது அந்த உணர்வு எப்படி இருக்கும் சொல்லி நீங்களே யோசிச்சு பாருங்க நான் ஒரு தமிழன் என்று முன்வைக்கும் இளைஞன் கூட அவனுடைய பேரை தமிழில் எழுதுவதற்கு அச்சப்படுகிறானா ஐயப்படுகிறானா இழிவாக நினைக்கிறானா இல்லை அவன் யார் என்ற அடையாளத்தையே மறைக்கிறானா சரி விடுங்க நம்ம எதோ பேசிட்டு அவுட் ஆஃப் டாபிக் போயிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ் மொழியை பத்தி பேசினா எங்கிட்ட இது ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அடுத்த எடுத்துக்காட்டு ஹிஸ்டாரிக்கல் ஃபேக்ட்ஸ் உலகத்துல பல்வேறு இடங்கள்ல இருந்து தொல்பொருள் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு கிடைக்கப்பட்ட பொருட்கள்ல தமிழர்களுக்கு சம்பந்தமான விஷயங்களும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு இப்ப கீழடி கீழடின்னு சொல்லி எத்தனையோ பேர் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனா ஆதிச்சநல்லூரை பத்தி பேசுறது யாரும் இல்ல ஆதிச்சநல்லூர் அகழ்வாராய்ச்சியில எத்தனையோ விஷயங்கள் கிடைக்கப்பட்டிருக்கு ஹரப்பன் நாகரீகத்திலிருந்து ஒரு பொருள் எடுத்தோம்னா அவங்க சொல்றாங்க இங்க எங்களுடைய மனிதர்கள் வாழ்ந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க மெசப்பட்டோமிய நாகரீகத்தில் இருந்து ஏதாவது ஒரு சான்று எடுத்தாங்கன்னா அங்க அவங்களோட மக்கள் வாழ்ந்தாங்கன்னு சொல்றாங்க ஆனா உலகத்திலேயே ஆதிச்சநல்லூர்ல எத்தனையோ சான்றுகள் எடுக்கப்பட்டும் என்ன சொன்னாங்கன்னா உலக மக்கள் இங்க வந்து சென்றார்கள் சொல்றாங்க இது நம்மளுடைய வரலாறு மெசப்பட்டோமியா சுமேரியன் ஹரப்பன் இவங்கள மாதிரி எங்க கிட்டயும் ஒரு நீண்ட நாகரீகம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லாம உலக மக்கள் இங்க வந்துட்டு போனாங்களாம் இது எப்படி இருக்குன்னா பூவ பூவுன்னு சொல்லலாம் நீங்க சொல்ற மாதிரியும் சொல்லலாம் நான் சொல்ற மாதிரியும் சொல்லலாம்னு சொல்லி செந்தில் ஒரு படத்துல சொல்லுவார் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கு இன்னைக்கு கீழடியில இருந்து எடுக்கப்பட்ட இரண்டு பொருட்களை வந்து கார்பன் டெஸ்டிங் முடிச்சுட்டு வந்து சொல்றாங்க இரண்டாயிரத்தி முன்னூறு ஆண்டுகள் பழமையான பொருட்கள் அங்க இருக்கு இன்னும் கீழே மூணு அடி இருக்கு அங்கிருந்து எடுக்கப்பட்ட பொருள்கள் அனுப்பப்படல அப்படின்னு சொல்றாங்க கொங்கு மண்டலத்துல ஒரு கல்லூரி படிக்கும் மாணவி ஒரு பானை எடுத்துட்டு வந்திருக்கா அந்த பானையில தமிழ் எழுத்துக்களால் எழுதப்பட்டிருக்கு நந்தன் சொல்லி அந்த வார்த்தை தமிழ்ல எழுதப்பட்டிருக்கு அந்த பானையோட ஏஜ் பாத்தீங்கன்னா மூவாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது இங்க நிறைய பேர் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்கன்னா அசோகர் காலத்துக்கு அப்புறம் தான் மொழி வந்து ஒரு வடிவமைப்பு வந்தது அதுக்கு முன்னாடி தமிழ் எழுத்துக்கள் வேற மாதிரி எழுதப்பட்டிருக்கு
அதை மட்டும் சொல்லிட்டு இந்த காணொலியை நான் முடிக்கிறேன் தமிழ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு என்ன தெரியுங்களா காக்கா கத்துனா வீட்டுக்கு விருந்தாளிகள் வருவாங்க ஆனா இது ஒரு பண்பாட்டின் அடையாளம்னு சொன்னா நீங்க நம்புவீங்களா இதை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மெசபட்டோமியா நாகரீகத்தை வரைக்கும் போயிட்டு வர வேண்டியதா இருக்கு மெசபட்டோமியா அதிகாரப்பூர்வமாக நாலாயிரத்துல இருந்து ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான நாகரீகம் நல்லா யோசிச்சுக்கோங்க நாலாயிரத்துல இருந்து ஆறாயிரம் ஆண்டுகள் பழமையான நாகரீகம் கிறிஸ்து பிறகுறதுக்கு முன்னாடியே அங்க நாலாயிரத்துல இருந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் பழமையான ஒரு முத்திரை ஒண்ணு கிடைக்குது அந்த முத்திரையில என்ன பொறிக்கப்பட்டிருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கப்பல் மாலுமி ஒரு பறவைய பறக்க விடுறான் இந்த அகழ்வாராய்ச்சி யுனெஸ்கோ தான் பண்ணிருக்கு அப்போ ஒரு ஹிஸ்டாரிக்கல் ப்ரொஃபஸர் வந்து அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல கப்பல்ல போனவங்க வந்து திசை மாறி போனாவோ இல்ல புயல் காத்தடிச்சு நடு கடல் கிட்ட போயிட்டாங்கன்னா மறுபடியும் கரை எங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறக்காக அவங்களோட கப்பல்ல காகத்தை ஆல்ரெடி பிடிச்சு வச்சிருப்பாங்களா அப்படி ஒரு காகத்தை எடுத்து மேல பறக்க விடுவாங்களா காகம் எங்க கரை இருக்கோ அதாவது எங்க நிலப்பரப்பு இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு பறந்து செல்லும் உடனே காகத்தை பின்தொடர்ந்து அந்த கப்பல் மாலுமி அவனுடைய கப்பலை செயல்படுத்துவான் இதன் மூலியமாக அவன் கரைக்கும் வந்து சேருவான் அப்படி நம்ம ஊர்ல இருந்து வெளிநாடுகளுக்கு கடல் வழியாக வணிகத்திற்காகவும் உறவுக்காகவும் வாழ்வாதாரத்திற்காகவும் சென்றவன் திரும்பி எப்ப வருவான் யாருக்கும் தெரியாது ஆனா ஏதாவது ஒரு காக்கை கடல்ல இருந்து நேர ஊருக்குள்ள வந்துச்சுன்னா அப்ப அந்த கரையோரம் இருக்கிற அந்த ஊர் மக்கள் சொல்லுவாங்களாம் யாரோ வீட்டுக்கு விருந்தாளி வர்றாங்க இதுதான் காக்கா கத்துனா சொந்தக்காரங்க வர்றாங்க அப்படிங்கிற பழமொழிக்கான பொருள் இன்னும் உதாரணம் வேணும்னா காக்கா எப்படி கத்துன்னு சொல்லி ஒரு சின்ன பையன் கிட்ட கேளுங்களேன் அவன் காக்கா காக்கான்னு கத்துன்னு சொன்னான்னு வைங்களேன் அவனோட தலையில நறுக்குன்னு ஒரு கொட்டு வைங்க காக்கா காக்கானு கத்தவே கத்தாது நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் என்னன்னா காக்கா கரையும் இந்த கரையுங்கிற வார்த்தையே இன்னும் பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காகம் கத்திக்கிட்டே கரையை நோக்கி செல்லும் அதுதான் காகம் கரையும் அப்படின்னு சொல்லி அதனுடைய சத்தத்துக்கு கூட கரையும்னு பேர் வச்சான் இப்ப இன்னும் சிலருக்கு வந்து கொஞ்சம் சந்தேகம் வரலாம் அது எப்படிங்க நம்ம ஊர்ல மட்டும்தான் இந்த பழமொழி இருந்திருக்கா ஏன் மத்த ஊர்ல இருந்திருக்காதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பழமொழி எங்கிருந்து வந்ததுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு இலக்கிய பாடல் இருந்து வந்தது அந்த பாடல் எழுதுன புலவர் யாரு நம்மளுக்கு தெரியாது அதனால அந்த புலவர் பேர் என்ன தெரியுங்களா நம்ம வச்சிருக்கிறோம் காக்கா பாடினி யார் அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு ஒரு பேர் வச்சிருக்கிறோம் ஏன்னு பார்த்தா காக்காவை புகழ்ந்து பாடி இருக்கிறாரு இப்ப நம்ம கிட்ட சான்றும் இருக்கு அதற்கான இலக்கிய பாடலும் இருக்கு இந்த இலக்கிய பாடல் தான் கூறும் பழமொழி இந்த பழமொழிக்கு பின்னாடி தான் இருக்குது வரலாறு காக்கா கத்துனா சொந்தக்கார வரா அந்த சொந்தம் தன்னுடைய குடும்பத்தாராக இருக்கலாம் தன்னுடைய உறவுக்காரனாக இருக்கலாம் ஏன் மற்ற பண்பாட்டை பின்பற்றி கொண்டிருப்பவன் நமது பண்பாட்டோட பங்கு ஓட்டுக் கொள்வதற்காக வரலாம் அது ஏன் பண்பாடற்றவன் பண்பாடை கற்றுக்கொள்வதற்காக கூட இங்க வரலாம் ஆனா யாரை நம்ம வஞ்சிக்கல யாரு வந்தாலும் உறவினரா ஏத்துக்கிட்டோம் அப்படி வந்தவங்களை எல்லாம் உறவினரா ஏத்துக்கிட்ட காட்டிக்குதான் இன்னைக்கு நம்மள வந்தேறிகள்னு சொல்றாங்க இப்ப உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஒட்டகம் எப்படி உள்ள வந்தது ஒட்டகத்தோட முதலாளி எப்படி வெளியே போனான்னு ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னாடி யாது மூரே யாவரும் கேளீர்னு பாருங்க இந்த உலகமே என் தேசம் இந்த உலக மக்களே என் மக்கள் தான் உலகத்துல இருக்கிற பல்வேறு இடங்கள்ல பாருங்க கடவுள் தான் நம்மளை படைச்சாருன்னு கதைகள் இருக்கும் தமிழ்ல மட்டும்தான் கடவுளை படிச்சு நம்ம கடவுளை இந்த உலகத்துக்கு கொடுத்தோம்னு இருக்கும் எண்ணாற்றவருக்கும் இறைவா போற்றி எண்ணாற்றவருக்கும் இறைவா போற்றின்னு எதுக்கு சொன்னாங்க தென்னாடு மதுரைக்கு தென்னாடுன்னு இன்னொரு பேர் இருக்கு அதனால எங்க நாட்டுக்கு அரசன்றாகிவேன் இந்த சிவபெருமான் எண்ணாற்றவருக்கும் இறைவா போற்றி எவனுக்கு வேணுமா எடுத்துக்கங்கடா கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தானுக்கும் வார் வர்ற மாதிரி ஒரு பிரச்சனைகள் எல்லாம் போயிட்டு இருந்தது நானே ஒரு சில வீடியோகள் எல்லாம் போட்டிருந்தேன் அப்ப ஒரு தரப்பினர் என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒருவேளை இந்தியா பாகிஸ்தானிடம் போர் தொடுத்தால் இருபதுல இருந்து ஐம்பது ஆண்டுகள் பின்னோக்கி சென்று விடும் இந்தியா அப்படின்னு சொல்றாங்க அதாவது டெவலப்மெண்டே இருக்காதா போர் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இருபதுல இருந்து ஐம்பது வருஷங்கள் நம்ம பின்னோக்கி சென்றுருமா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மற்ற கண்ட்ரில எல்லாம் டெவலப்மெண்ட் வந்துடும் இந்தியாவில் வராது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஒரு போர் நடந்தா ஐம்பது வருடங்கள் பின்னோக்கி செல்லும் தேசத்தில் இருக்கிறோம் நாம் நினைவு கொள்ளுங்கள் ஆனா அதே சமயம் தமிழன் மட்டும் தமிழ்நாடை விட்டு இந்த உலகம் முழுக்க போகாம இருந்திருந்தான் வைங்களேன் இரண்டாயிரம் மூவாயிரம் ஆண்டுகள் இந்த உலக நாடுகளே வளர்ச்சியிலையும் அறிவியலையும் பண்பாட்டிலும் நாகரிகத்திலையும் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் பின்னோக்கி இருந்திருக்கும் உலகத்துல பல்வேறு இடங்கள்ல உணவு பயிர்களை எப்படி பயிரிடணும் தெரியாத ஒரு காலகட்டத்துல மாமிச இறைச்சிகளை வேக வச்சுதான் சாப்பிடணும் அப்படின்னு தெரியாத ஒரு காலகட்டத்துல தமிழன் கடல் நீரை குடிநீராக்கி கொண்டு கடல் பயணத்தை தொடங்கினான் அப்படி தமிழன் என்ற ஒரு இனம்
வைக்கிறதுக்கு முன் வைத்து கொண்டே தான் இருப்போம் ஏன்னா தமிழர்களோட விஷயம் அத்தனை இருக்கு இன்னும் கண்டுபிடிக்க இருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட ஓலச்சுவடிகள் அதை எப்படி படிக்கிறதுன்னு தெரியாமே இன்னும் கிடக்குது அதனால இனிமேல் பேசுறவங்களாவது கொஞ்சம் சிந்திச்சு பேசுங்க நன்றி